動画をご覧の皆さんこんにちはこんばんは今回は奈良県の有名な観光名所薬師寺と東照大寺の見どころを紹介しますこの音声解説動画では散策動画では伝えきれなかった2つのお寺の魅力を撮った動画の尺が続く限り紹介していきます世界遺産に登録されている有名な観光名所の魅力を少しでも多くの方にお伝えできれば嬉しく思います旅をしたのは2022年の3月中旬です近鉄柏原線の西の京駅で降り薬師寺に向かいます薬師寺は駅から近く 2,3 分の距離です東照大寺までの距離は徒歩10分弱でその先にある平城旧跡までの距離は徒歩約40分です駅から近い与楽門から参拝しましたが先ほどの踏切を渡って南門から参拝するのがおすすめです南門は後ほど紹介します薬師寺は北総州の大本山で北総州は現存する日本最古の仏教の宗派です奈良時代のなんと6州の中で一番栄えた宗派で有名な幸福寺も北総州の寺院になります配管料は共通券が1600円しますが、近道と行道と三重の塔のほかに、北総州の開祖で三蔵法師のモデルとなった、現状三蔵の遺骨の一部を収めた現状三蔵院伽藍と、阿弥陀三蔵浄土図がある直道と、東東の水煙がある日僧帽を見ることができます。与楽門から境内に入ると休憩所があり、中には樹齢2500年の巨大な台湾産のヒノキが展示されています。現在、台湾ではヒノキの輸出が禁止されていますが、行動を再建するために特別に寄進されたもののようです。輸出が禁止される前は、日本の寺院の再建や改修に台湾のヒノキが使われることがありました。休憩所には薬師如来像の台座のレプリカも展示されています。東西南北を守る詩人が彫られていて、その上にはインドの神やギリシャのブドウカラクサ文様、ペルシャのレンゲ文様が彫られています。西洋とアジアの文化がシルクロードを渡って薬師寺に伝わったことがわかります。西総坊では、とうとうで使われていた法輪が展示されていました。嬉しいことに、1300年前の創建時の水煙を間近に見ることができました。総輪の水煙には、三重の塔を災いから守る祈りが込められており、9つの輪は永遠を表していることを解説で知ることができます。法隆寺の五重の塔の総輪が3トンの重さがあるので、薬師寺もそれに近い重さがあると思われます。三重の塔や五重の塔は最上部の屋根が風に弱く飛ばされることが多いので、総輪を重くして屋根をしっかり押さえています。そしてこちらが水煙ですが、実際目にするとその大きさに驚きます。見えづらいのですが、音楽を奏でる天女が彫られています。とうとうの美しさを表したコーレル音楽という有名な言葉はここから生まれたようです。ついでにこの言葉はフェノロサのものではないようです。日僧坊の隣の直道には阿弥陀三尊浄土図と仏教伝来の道の展示がありました。さて、境内の建物を見てみましょう。薬師寺はとうとうを除き、昔の建物は火災や陛下で焼失してしまったので、現在の建物は戦後に再建されたものです。とうとうのみが養老5年、721年の奈良時代前期に建てられたもので、薬師寺で唯一創建当初から残っている建物です。六重の塔にも見えますが、構造は三重の塔で、貝と貝の間のもこしと呼ばれる飾り屋根があり、屋根の大小のバランスが何とも美しい塔です。法隆寺の五重の塔が力強さを特徴とするのに対し、薬師寺の三重の塔は力強さに優美さを兼ね備えているのが特徴と言われ、法隆寺よりも人気があるとも言われています。塔塔は現存する貴重な白鸚様式の建物なので、平城宮の朱雀門や大国殿などの宮廷建築を復元する際に参考にされています。白王様式とは、大化の改新から平城京が遷都するまでの時期の様式です
。近道には黒く光る薬師如来像が安置されていて、その後ろには行道があります。ご本尊を祀る近道よりも構造が大きく作られていますが、これは驚愕を重視し、行動に大勢の僧侶が集まって、経典研究に励んだ奈良仏教の特徴を表しています。東東以外の建物は戦後に再建された建物で、近藤と斎藤は昭和に、行動は平成に再建されました。そのため、創建当初の姿を見ることができ、奈良を表す青に吉の色合いを見ることができます。散策動画でもお伝えしましたが、日本では時とともに枯れていく姿を良しとし、修復の際も古い姿をなるべく残すように古端な色にしているお寺が多く、まさに東東がそうなのですが、他の新しい建物は創建時の姿を復元して明るい色彩になっています。これは仏様の住む世界は本来、きらびやかに輝いており、それを表現すべきと考える、韓国や東南アジアでの考え方で、向こうでは再建や改修のたびに色を塗り直し、それこそが仏教本来の教えだとしています。戦後に再建された薬師寺の建物にはそうした考え方も含まれているような気がして古い東東と新しい斎藤を見比べるのもこのお寺の見どころの一つなのではないかと個人的に思います創建当初の姿といえば注文を守る二天王像もおそらく創建当初の奈良時代当時の色彩を使っていると思われます薬師寺は天武天皇が後に児童天皇となる皇后の病気の回復を祈願して680年に藤原京に建て始めたお寺です。藤原京で完成した後、藤原京から平城京へ遷都した際、移転してきたお寺です。移転といっても、近年の研究では建物は移転せず、新しく作り直したという説が有力らしいです。さて、難問から入ると、このように、東東と斎藤が並ぶ光景を目にすることができます。回廊の中に東西二つの塔を配置したのは薬師寺が初めてで、そのような寺院建築を薬師寺式伽藍配置と言います。塔が二つあるのは、お釈迦様の生涯の重要な出来事を表した釈迦発想を表しているからです。前回の動画で紹介した法隆寺の夢殿は、八角形の形でそれを表していますが、薬師寺では一つの塔に四つ、二つで八つの場面を塔の内部に掘ることで釈迦発想を表しています。時間がなくなってしまったので、現状三蔵院伽藍に行くのは諦めました。旅の後から知りましたが、南門の近くには薬師寺を守護する安見ヶ丘八幡宮があります。平安時代前期の官票年間に大分県宇佐八幡宮から現在の地に勘定された神社で、薬師寺を参拝する際は、まず安見ヶ丘八幡宮から参拝することが習わしとされていたのだそうです。こうしてみると、薬師寺も見どころが多く、せっかく参拝するのであれば、安見ヶ丘八幡宮も含め、半日ぐらいかけてゆっくりと境内を見て回りたいところです。そしてすっかり見るのを忘れてしまいましたが、薬師寺には東院堂という鎌倉時代に再建された日本最古の禅を行うお堂があります。さて、薬師寺の後は東照大寺に向かいます。車の通りが多いので、遠回りですが、川沿いを歩きました。川沿いだと17分ぐらい歩きます。薬師寺の見どころを紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。今では再建された建物が多く、見どころが増えた薬師寺ですが、戦後までは境内の荒廃がひどかったといいます。明治時代の神仏分離と廃仏希釈で大打撃を受け、その後資金難が続き、近藤の屋根は崩れ雨漏りがし、晴れの日はご本尊の薬師如来像に日が当たり、雨の日は薬師如来像に傘を差して法事を行ったと言われています。そうした状況から現在のこのような状況まで復興させた点も、薬師寺の見どころなのではないでしょうか。薬師寺を復興させるために全国を暗下して写経勧進をしたり、修学旅行船に魅力的な法話をしたことはよく知られていますが、それ以外にも大きな苦労があったことが想像できます。さて、東照大寺の入り口、南大門に着きました。東照大寺は、戒律の研究と実践を行う、立宗の総本山です
、東照大寺の東照という言葉には道場の意味があるようです。天平様式の門で昭和35年に再建されたそれほど古くない門ですが、風化した柱がいい味を出しています。配管料を払い中に入ると混同が目に入ります。混同の特徴はシンプルさです。法隆寺も薬師寺も混同は重曹でもこしがありますが、東照大寺は平屋です。屋根の造りも法隆寺や薬師寺が格式の高い入りもや造りなのに対して、東照大寺は寄せ棟造りです。現在の屋根は江戸時代の修理で 2.8 メートル高くなったもので、創建当時はもっとのんびりとした緩い勾配でした。正面は3つの瞳戸が開いた開放的な造りになっていて、外からルシャナ仏座像、千住観音像、薬師如来像が見えます。近藤のご本尊であり、宇宙の中心であるルシャナ仏座像は3メートルを超え、その隣には3メートルを超える現世の苦悩を救済する薬師如来流像と、5メートルを超える理想の未来へ導く十一面千住観音菩薩流像が安置されています。ご本尊の脇には、東身の梵天大釈天流像が立ち、四隅には四天王流像が立ち、見応えのある内部となっています。近藤の後ろには、鎌倉時代に作られた入雲屋造りの雷道があります。雷道は、隣の古老を礼拝するためのお堂で、古老には岩神和城の物斜利が安置されています。そしてその隣、近道の奥には坑道があります。坑道は入りもや作りですが、単層の平屋なので、こちらも控えめな作りといえます。法隆寺や薬師寺が漢寺という国のお寺だったのに対して、東照大寺は個人のお寺だったために遠慮がちに作ったと思われます。資金集めに苦労したからだともされていますが、戒律をもたらした岩人らしさを感じられるシンプルですっきりとした建物です。行道は平城宮の東長州殿を移築改造した建物で、平城宮の面影を唯一とどめている貴重な建物です。長州殿とは高い位の役人が出資する際に衣服を整えた建物です。一般的には岩人の生存中に平城宮から木材が移築されたと言われていますが、河原を調べると、岩人が亡くなった後の平城京から長岡京に遷都した時に運ばれたのが正しいことになるようです。近道についても、岩人の死後に建てられたと一般的には言われていますが、河原から判別すると、行道よりも先に建てられたと考えられるのだそうです。雷道には、目道、馬の道と書くのですが、と呼ばれる一軒の通路があります。反対から見るとこのようになっていて、こちらも見応えのある作りです。そして、雷道の隣には法像があります。東照大寺の創建に合わせて作られたあぜくら造りの倉庫です。そしてその隣には法像よりも一回り小さい胸像があります。この胸像は東照大寺創建以前からあった米蔵を改造したものと言われており、東照大寺で最も古い建物で、日本最古のあぜくらです。東照大寺の創建は天平法寺3年759年とされているので、700年代から現在まで1300年もの長い間この地にあり続け、当時の姿をとどめています。あぜくらのすごいところは木に何も塗っていないのに奈良時代のものがまだ残っているところです。土壁などの囲いもありません。あぜくらは中国から伝わった建築方法ではなく、日本独自で編み出された作り方と言われています。建物にかかる重さの大半をこのあぜきが受けるので、隙間ができる余地などはないそうです。昔はあぜくら作りは天候に合わせて木が伸縮して、中の温度湿度を一定に保っていると言われていましたが、これには科学的根拠はないと今では言われています。東照大寺にはまだまだ見どころがあります。先ほど見た歴史のある建物から離れて、境内の北東の奥まった静かな場所に行くと、岩神和城が静かに眠る海山五病があります。海山五病が近づくと、なんとも美しい土塀が目に入ってきます。この土塀は中に瓦が積まれていて、瓦土塀というようです
土の塀に瓦を入れることで瓦の強度が増しまた土塀は雨水が染み込むと脆くなり崩れてしまいますが瓦を入れることで水がよくはけ長持ちします見た目も美しく衣装と実用性を兼ね備えた昔の人の知恵が詰まった工法です瓦は主に屋根や塀などに使われていた古いものを再利用しているため形が不揃いですがこれがまたいい印象を与えています日本の河原土塀で有名なものに熱田神宮の信長塀があります。さて、改ざん5秒に入ります。こちらの敷地も素晴らしい場所です。東照大寺を参拝するのは3回目ですが、こちらに来るのは初めてです。それほど知られていない場所だと思っていましたが、1250年にわたって鑑真和城に祈りを捧げる人が途絶えない有名な場所のようです。奈良時代の瞑想、鑑真は、5度の航海を失敗し、盲目になりながらも、6度目に日本に来た不屈の精神の持ち主として知られています。同時に日本に戒律をもたらし、鑑真によって日本の戒律制度が急速に整備されたことが知られています。戒律とは、仏教の信者全般が自発的に守ろうとする戒めである戒と、僧侶の集団や教団の中の規則である律のことであり、律は守らないときは罰則を伴うものです。会と律は全く別のものであり、律衆は律に重きを置く教えだったといいます。元人は律衆と天台宗を見学しており、天台宗の経典を日本にもたらしました。元人によって天台宗の教義が広まり、後に最長が活躍する土壌が作られたので、元人は律衆よりも天台宗に大きな影響を与えたとさえ言われています。5秒の前には、鑑真和城の故郷、洋州から送られた桂花が植えられています。初夏に花を咲かせるようです。鑑真が日本にもたらした影響は芸術面でも見られ、鑑真に伴って来日した彫刻家や刺繍工などの技術者が、唐の彫刻技術や、綿や綾の織物の模様などを広めたと言われています。そのおかげで、それまで日本にはなかった技術が広まり、以後、美術、芸術が発展していくのに大きな影響を与えました。そして、鑑真は医学の知識を広めた人物でもありました。豊富な知識を持ち合わせ、目が見えずとも匂いだけで薬を鑑定することができ、多くの薬を日本にもたらしました。中には、唐よりもさらに聖域の薬もあったそうです。聖武天皇の母の病が悪化したときには、鑑真が差し上げた薬が効き、大僧侶の位が授けられたことはよく知られています。鑑真が日本に持ってきた薬は、正倉院に現在も残されているようです。当時の薬は薬草がメインでしたが、動物や爬虫類、虫などの生き物や、石英や硫黄などの鉱石もありました。砂糖は江戸時代までは薬として使われていたことはよく知られていますが、砂糖も鑑真が日本にもたらしたという説もあるようです。このように鑑真が日本の医学、薬学に果たした貢献は大きく、多大な影響を及ぼしたことがわかります。改ざん5秒の後は、そうとなるための樹海が行われた階段を見に行きます。奈良時代の僧は一種の国家公務員であり、僧になるには厳しい基準がありましたが、勝手に出家する僧が後を絶たず悪さをする僧も増え、国から正式に会を受けないと僧になれない制度を早急に整備する必要性が高まりました。元人がそれを担い、東大寺の会団員で多くの樹海を授けましたが、晩年は国家の権力から離れ、この地で純粋に戒律を説いたようです。こちらの階段は、元人の生前に築かれたとされていますが、現在は鎌倉時代に作られたとされる三段の石段のみが残り、その上に昭和53年に作られた宝刀が築かれています。当時は、木段の上にお堂が建っていたようです。
東証大寺は配管料が1000円と安くはありませんが見てきたように見どころの多いお寺です境内は緑が多く静かなのでのんびり散歩するのもおすすめです鑑真和城が苦難の末に来日する様子は井上康氏の名作「天平のいらか」に書かれておりこの本を読んで東照大寺を訪れる人は少なくないようです僕自身も本を読んで東照大寺に参拝したい気持ちが増しました東照大寺に参拝する際は天平のいらかを一読するのもおすすめです今回は薬師寺と東照大寺の見どころを解説しましたがいかがでしたでしょうか次回は平城旧跡を紹介しますご視聴ありがとうございました